Señor presidente, la siguiente pregunta la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es eh, sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Pues eh, fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque... mal día. Porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente, pero le voy a hablar de una injusticia que hace ya demasiado tiempo que pasa. Hace diez años que sabemos, que supimos, que un ministro de Interior indigno, miserable, Fernández Díaz, se metía en un despacho a conspirar contra quienes eh, no les gustaba como pensaban. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se compraba un troyano espía a Israel para espiar al independentismo, al sindicalismo, al periodismo, a abogados, abogadas, incluso a usted, señor presidente, a usted, señor ministro de Interior. Durante todo este tiempo hemos visto cómo han pasado cosas gravísimas. Incluso hoy en día hay gente exiliada porque se la acusa de terrorismo. Jueces con toga al servicio de la derecha y la otra derecha porque participaron en manifestaciones donde desgraciadamente murió una persona por un infarto. Terroristas. Durante todo este tiempo hemos visto cómo incluso se interfería en la soberanía de países terceros como Andorra. Durante todo este tiempo hemos visto todo esto. Nadie ha pagado. Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Porque conocemos a un villarejo. Pero hay un montón de viarejos, ¿eh? Quizá hoy en día haciendo lo que hacía Viarejo. ¿Qué piensa hacer para resarcir todo esto y para restituir a toda esta gente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi seis años salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.